your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much fear. Sa pumili na sleep card, ito ang inyong reading. Tinan natin kung ano ang mission mo sa mundong ito. I'm sensing diversity. This is interesting kasi second pile yung diversity natin. Maybe that card resonates with you too. I'm sensing merong natatagong kasinungalingan. At bibigyan ka ng grasya ng Panginoon para malaman mo or matuntun mo yung katotohanan. I'm kind of like feeling ikaw siguro ay spell breaker, honestly speaking. Or can be you're somebody who speaks the truth. Para matigil na yung kalokohan ng mga taong nagsisinungaling. Na-feel ko makatis sa lalamunan yung energy. Siguro may mga pumipigil sa yung mga tao na mag-speak up kasi yung mission mo ay magsabi ng katotohanan or magbunyag ng mga nakatagong lihim. Pero na sense ko yung happiness sa sa'yo, maybe because you're doing it already, or maybe nagpapaligaya sa'yo kapag nagsasabi ka ng katotohanan. So anyway, here is your card. So I kind of like see here na may kinalaman ito sa iyong work. So maybe yung work mo is, you know, takapagsalita. Pero may nangyayari rin sa iyong buhay na natatakot ka na ipagpatuloy yung mission mo. Kasi syempre, siguro yung binangga mo ay somebody na may pera. At pwedeng anytime may gawin sa'yo yung taong ito. Pero despite of it, I can na like see na ikaw yung pinili sa ganitong mission kasi focus ka sa iyong work or hindi ka nagpapatinag kahit na nakakatakot na yung iyong kaaway dahil meron silang kayamanan. And so that we got, this is one. So, nabanggit ko nga yung makating lalamunan. Okay? So, may mga tao na nagpupumigil sa'yo na magsalita. And I kind of like say na they are giving you curse gifts. At yung mga nagbibigay na yan is yung mga tao na nagpapanggap na kaibigan mo pero hindi naman pala. I really sense that you really have to be watchful or careful about the people around you kasi hindi lahat ng tao mapagkakatiwa. Walaan. Ikaw siguro yung tipong tao na kapag may nagbigay sa'yo ng regalo, tinatanggap mo agad, hindi mo kalain na may curse na pala yung bagay na yun. Tsaka pakiramdaman nyo guys, anong pakiramdam simula nung natanggap nyo yung regalo na yun and so on. So, we have the free. So, you're being caught on by having to free yourself sa mga tao na ganito na nagsasend sa'yo ng mga curse items. Okay? That's what we got. This is this one. So, marami tayong curse cards dito. Definitely, may nagpatrabaho sa'yo upon doing your mission work here on Earth. Kasi kung sino man ito, may tinatago siya. Ito siguro yung binubunyag mo, yung lihim na ito, kaya siya naiinis at kiners ka, as you can see. So, anyway, isa rin sa yung mission ay magkaroon ng anak, as you can see, at ng partner na nag-resonate sa'yo. So, for okay naman yung iyong love life, kung hindi pa okay sa ngayon, naging okay, but with the right person, yun ang dapat mong tandaan, yung somebody na... Ang papakalma sa'yo yung hindi magulong relasyon. Kasi may mga relasyon na sakit sa ulo, di ba? Pero based sa yung reading, hindi sakit sa ulo yung iyong tunay na relasyon. 
And with this person, magkakaroon ka ng anak. So, anyway, with the overload and compromise and bonded, ibig sabihin lang nun, guys, marami ka na pagdaanan ng mga tao sa iyong buhay na sakit sa ulo dahil sa third party situation or pwede rin sa work, maraming ginagawa, trabaho, and so on. Let's not wake up, is this one? So, Marami kang pagdadaanan, guys, okay? Kasi kailangan nung matuto sa buhay, honestly speaking. And remember, kapag nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay, meron kasi tayong kailangan matutunan about it, okay? So, remember, may mga nakapaligid sa'yo na hindi mabubuting tao, ba? Diba? So, mangyayari dito, ilalayo ka ng Diyos sa mga tao ngayon kasi ito yung pakiramdam mo. Hindi mo alam kung mapagkakatiwala nung ba yung taong iyon o hindi lalo na kung may nakita ka na na red flags kaya mangyayari dito magkakaroon ng away I kinda like feel soon for some of you kasi kailangan nung may iwalay sa maling tao and you will be definitely lonely about it if it's about relationship kasi may nakita tayong third party situation dito ba diba nabanggit ko kanina na magkakaroon ka ng taong nag-resonate sa'yo? So, kung yung karelasyon mo, hindi pa rin nagkakaroon ng resonation or something, definitely, aalisin ah, yan ng Panginoon. Kasi you're definitely destined to marry someone na talagang swak sa'yo at magkakaroon kayo ng anak, as you can see. But this will only happen, guys, kung stable na yung iyong money. Kasi syempre hindi naman papayagan ng Diyos na magkaroon ka ng anak ko hindi ka naman handa for it. So, pagandahan nyo to, kasi isa rin yun sa mission mo na magkaroon ka rin ng anak, honestly. Kaya ka binibigyan ng Diyos ang biyaya with regards sa money. Kasi gusto niya mag-ipon ka na para sa future mong anak or pamilya. So, you have to rejoice and adventure. So, yung mission mo sa mundong ito is definitely you will be an influencer because you will speak your truth at saka papanoorin ka ng mga tao kahit sa ibang bansa. So, meaning lang nun baka parte ka ng TikTok, YouTube, and so on. Because you're speaking your truth, right? So, we have this sleep being here. So, I kind of like see na... You know, ikaw yung magmumulat ng mata ng mga taong tulog. Imumulat mo sila sa katotohanan. So basically, your mission work is truth speaker. Okay? Or spell breaker then, to be honest with you. So anyway, let's see what else do we have here. Bakit spell breaker? Kasi pansin ko guys... Okay, di pa nag-reading ako. Pag meron kayo sa mga spells na nilalagay yung mga tao, like example, illusion spells, and so on, hindi ganun kadali mag-read. Okay? So, with regards to you, kasi kung malaman mo yung katotohanan, it can actually break the curse kung kinalat mo yung katotohanan. Kasi, mamumulat ang mata ng mga tao to the point na mawala ng visa na yung mga spells na kinas ng mga tao. So, yun yung kahalagahan ng iyong trabaho as a truth speaker kasi inaalis mo yung ilusyon sa mata ng mga tao. So, anyway, we have the 13 here. So, baka ito yung pakiramdam mo na ang malas mo, guys. So, may isipin yan. Kasi so far, hindi ka naman malas eh. May mga tao lang kasi naglalagay sa'yo ng mga curse. So, paya ko lang talaga sa'yo. Talagang tingnan mo yung mga bagay-bagay na binibigay sa'yo ng mga tao. Kahit sabihin natin na malapit sa'yo. Kasi iba doon ay may curse. And maybe that's also the reason why kung ba't kami na malas. lalong lalo na if you're using something na galing sa mga taong nagka-curse. So, we got a frenemy in reverse. We also have this one in reverse. This is actually sad. Kasi while you're dealing with these negative people, guys, hindi ka umaangat. Siguro napapansin mo rin to. So, be mindful talaga ng mga tao sa iyong paligid. Now that you know that there are snakes around you, mind as well na wag kang mag-brag posting, guys. Kasi baka the post mo, kinagurse nila yung mga yun. 
Yes, and that we got is this one. So, ikaw siguro yung tao na hindi rin makahindi. Kapag may pinibigay sa yung gamit, tanggap ka ng tanggap. At napansin siguro to ng mga tao na yun yung iyong kahinaan na hindi ka cautious sa mga tao. Siguro dahil iniisip mo na lahat ay mapagkakatiwalaan. So, huwag mo sanang isipin yun. I know na ito yung kahinaan kahinaan ng mga truth speakers guys, na nainiwala ka na yung ibang tao din ay kagaya mo na nagsasabi ng katotohanan, but yet be mindful, hindi lahat ng tao ay kagaya mo, may mga tao na masasama, na nagsisinungaling kaya ka nandito sa mundong ito kasi yun yung dapat mong gampanan na mission na sabihin mo yung katotohanan sa mundo So, we have break and egg. So, spell breaker ka nga guys at nangyayari itong pag-break ng spell kapag nagsasabi ka ng katotohanan. So, we have this one in either way. So, ikaw yung taga-erase ang illusion by you speaking your truth. So, we have this one. So, isa rin sa yung kapangyarihan. Alam kong naiba sa inyo siguro ni Is, wala naman akong kapangyarihan, tao lang ako. But yet, you, you don't know that you do have that power to actually sense or know something. Honestly, siguro nangyari dito ma malakas yung iyong hunches, honestly speaking, or yung mapaghinala ka ba? Parang may pakiramdam ka na gayon yung isang bagay. So, yun yung pakiramdam mo, malakas ka makiramdam. So, we have this one, true stories in reverse, and we also got the loss. So, I kind of like feel heavy, heaviness here, tsaka para feeling ko nakaiyak, okay? Kasi, siguro ito yung mangyayari, meron kang makikita or mapapansin na katotohanan, which is this. At tsaka, dahil alam mo yung katotohanan, alam natin na masakit tanggapin yung katotohanan, di ba? Yun yung iyong pakiramdam. Nasasaktan ka kasi, kasi alam mo yung katotohanan at lalo ko nasasaktan kasi marami kang nakikita mga tao na nauuto sa mga kasinungalingan ng iba. So anyway, let's see what else do we have here. Okay, they asked me to cleanse my room. So I'll just go ahead and cleanse. I'm kind of like feeling na yung mga napagdaanan mo nung past, kailangan yung mangyari guys para mamulat yung iyong isipan kasi you're somebody na tends to believe in everyone around you. So anyway, kinangyari may mga downfall ka dati. So ito yung mission mo, you will speak your truth para maalis yung ilusyon at saka mawala sa pwesto yung mga corrupt na tao din. Okay, parang binumbuking mo sila kasi maybe whomever this is, maybe they are scammers or maybe they are corrupt, to be honest with you. At ang kukos sila ng distortion and you are actually destined to speak your truth para sana hindi suportahan ng mga tao yung ganitong klaseng tao na masama. So, anyway, this is what's going to happen na yung... Yung, yung experience dealing with the wrong person, it will actually teach you how to say no or recognize yung mga tunay mong kaibigan versus, versus the not, okay? Di ako makapagsalita dito. Meron sigurong tao talaga na parang pinipilit ka na hindi magsalita kasi you are a truth speaker, okay? So anyway, ito yung magkakaroon ka rin ng realization na may mga tao na control freak sa'yo at saka mga tao na hindi naman mabubuti. Magkakaroon ka ng realization about it or talagang may kita mo yung mga tao for who they are as a person. Kasi parte nga ng mission mo yung magsabi ng katotohanan kaya marunong kang kumal kumilatis ng mga tao. So isa yun sa kakayahan mo guys, honestly.
And pagdating ng panahon, hindi mo na talaga papansinin yung mga tao na hindi mo bubuti sa iyong buhay kasi marirealize mo na yung mga tao na yan, hindi yan nagpapalikaya sa iyo. Kasi sila ay may mga karamentality issue. At I kind of like feel heaviness naman sa mata yung pakiramdam. So masasaktan kang malaman yung katotohanan. Guys, kasi yung iba sa inyo, pwedeng karelasyon nyo to or pwedeng somebody talaga na malapit sa inyo. So anyway, as I told you before, na yung mga relasyon na hindi mabuti para sa'yo, yung hindi talaga swak sa'yo, um, iaalisan sa'yo ng Panginoon para madirect ka sa tamang tao ng iyong buhay. So anyway, that's it guys with regards to your reading. So yung mission mo is magsabi ng totoo. Okay, tsaka pakiramdaman mo yung iyong senses kasi malakas yan. At tsaka kung ikaw yung tipong tao na napapansin mo kumikilatis ka ng tao. So, normal lang yan sa'yo kasi parte yan ng iyong misyon na malaman mo yung kung sino yung mabuti at kung sino yung hindi. Okay, so that's it and God bless all of you. Sa pumili ng diversity card, dito ang inyong reading. Tinan natin kung ano ang mission mo sa mundong ito. So, I kind of like sense na ikaw yung tipong tao na maraming pagdadahanan sa iyong buhay at marami kang group of friends before or pwede rin maraming beses ka sumali ng events and so on at marami kang nakilalang mga tao. Pero nafe-feel ko dito yung may pagkainis na energy at meron din na nakakayak na energy. Okay, baka dahil sa mga napagdaanan mo In the past few years, okay? So, kung hindi pa yung nangyayari, yan ang mangyayari. Kasi kailangan mo yung pagdaanan. So, i-clarify natin yung cards. At ang tataka ka kung bakit pa. Okay? Baka iba sa inyo, maraming beses kayo nag-aral. Kaya marami ka nakilala mga tao. In sense, yung makatao. At makajos din. I'm sensing teachers for some of you. I kind of like feel na yung mission mo ay may kinalaman din sa yung work. Parang ibibase mo si mission sa yung trabaho, okay? So anyway, at marami kang pagtutuo na ng pansin. So maybe meron kang dobleng trabaho, may negosyo, may part-time job, and so on. Siguro ikaw yung tipong tao na masipag, honestly speaking, lalong-lalo na sa career. So yun nga, hati yung iyong oras. At dahil dito stress ka as you can see, at sabi ko nga marami kang connection with regards sa mga tao. To the point na some of them, you know they are wanting your time. Kahit sabihin natin na busy ka. So anyway, let's see what else do we have here. So we got the heal and this, okay? So... So, be honest with you, yung buhay mo may pagkalungkot kasi nga marami kang friends, marami kang kakilala, pero dahil sa busy ka, nawalan ka ng oras sa kanila. So, yung mangyayari dito, mapapawalay ka sa iyong barkada. To the point na malulungkot ka kasi yung hindi, hindi ka nagkaroon ng time for them dahil busy ka sa work. Kanala I feel is more on career as you can see. Pero, to be honest with you, huwag mo masyadong pagsisihan yan kasi meant to be mangyari yan with a seal being here. Ibig sabihin lang nun, nilalayo ka ng mga tao, sorry, nilalayo ka ng Diyos sa mga tao ngayon. I also have this one. 
So, yun nga. I kinda like see here. Ito yung malungkot, guys. Kasi yung mga kaibigan na hindi mo na masyado napapansin dahil busy ka sa work. Pinagchichismisan ka nila. At sinasabi nilang busy ka masyado sa work. Tapos pinagtatawanan ka as you can see. And with a gift being here. So, kaya ka pala nilalayo sa mga taong yun. Kasi hindi sila tunay na kaibigan. Hindi nila naintindihan yung ginagawa mo. Kasi Kasi, to be honest with you, kahit nasabihin natin na marami kang ginagawa, you are happy on what you're doing. Okay? At hindi ka dapat husgahan ng mga taong ito. I'm kind of like feel taong ahas, honestly. So, yun nga, marami kang connections. Okay? So, yung work mo na meron ka, may connection yun sa yung mission. Okay? So, Anyway, with a chosen here and readiness, so kind of like I feel here na parang humanitarian vibe yung yung mission work. Honestly, parang feeling ko part-time eh. Pwede kang part-time na teacher or pwede preacher kasi malapit ka sa Panginoon, honestly speaking. Yung iba naman sa inyo, I'm not quite sure if you are already um, a nun or a priest pero yun yung meant to be mong gawin kasi you're somebody who works hard. Okay? Seryoso ka sa iyong work kasi isa ka sa pinili ng Panginoon na ito yung mission mo ng kampanan. Okay? Kasi alam ni God na seryoso ka at pipiliin mo itong um, mission mo kaysa sa makasalimuha sa mga tao okay? na hindi naman nag-resonate sa iyo or hindi ka naintindihan. So, you have the voice and calm. So, yun nga, kahit nasabihin natin marami kang connection, mapapadalas na mag-isa ka lang. But yet, even though you are alone, I kinda like feel na ito yung mararamdaman mo na kampante ka naman. And with the voice being here, ibig sabihin lang yun, yung mission work mo ay magsalita. Okay? Um, maybe you're somebody who do have an angelic voice. Or pwede rin kasing... Let's say, nagsusulat ka ng mga kanta na may magandang vibe. Kasi, remember yung mga kanta ngayon, hindi na kagaya dati na may magandang vibe. Ngayon kasi, wild at may mga influensya na yung mga kanta. So, some of you, your mission work is great songs na nagpapakalma sa mga tao. Or maybe, with your voice, you can teach, you can preach, even, kasi malapit ka sa Panginoon. So, we have this one, and gratitude. So, to be honest with you, maging happy kayo about your job, kasi kung ano man ang trabaho mo, guys, meant to be nandoon ka, kasi part yan ng iyong mission work. And with a grateful being here, ibig sabihin lang na maraming ang mga tao may kilala sa'yo, honestly speaking, and it's meant to be. Kasi, yung ibang mga marireach out mo, kailangan talagang marinig yung boses mo, or yung sasabihin mo, and so, so, we got a diversity being here. So, it just means na marami ka talagang mga connections, talong lalo na sa mga tao. So, kanya like humanitarian act. Maybe, you know, um, pupunta ka sa mga places, um, pwede maging teacher ka, pwede pupunta ka sa charity, and so on. So, you really... You really have a powerful voice, okay? Um, kasi I can na like feel na soothing yung iyong energy, so mapapakalma mo yung mga tao na malungkot sa kanilang buhay. Some of you, you can be a counselor too, honestly speaking. Kasi nandun ka to actually help people to overcome their emotions, okay? So anyway, let's see what else. So some of you do have a calm voice, alright? So we have this one, wise, okay? You do have that wisdom. Okay, ito yung mission mo rin na mag-counsel. So you have this as well. So, nalungkot ako dito, guys, kasi with regards sa yung friends, um, hindi sila mabuti para sa'yo kasi sila yung nagchichismis behind the scenes. Maybe some of you think na yung friends mo ay okay, but yet, it's not really true. Okay, baka sa 
palabas lang na okay sila sa'yo, pero po nakatalikod ka kung ano-ano ng chismis ang pinagsasabi nila, binubuli ka. Yung masaklap na ito guys, hindi mo pa alam yun. Na yun pala yung ginagawa ng barkada mo. So, we have this one kasi siguro madalas kang wala doon sa mga gatherings yun ng barkada. Kaya ka na pinagsasabihan ng kung ano-ano. So, you also have the impact in either way. So, move here not yet doing your mission work. Kaya si impact ay naka in either way. Kasi maybe mahina yung loob mo dahil siguro binubuli ka. Pero sana wag kang paghinaan ng loob. Kasi, to be honest, kung isa ka sa napili ng Panginoon na ito yung gagawin mo, ibig sabihin lang nun, may potential ka. Okay? So, in a baby, this in either way, ibig sabihin lang nun, guys, na yung iba sa inyo, hindi yung panalet go, yung mga maling barkada ninyo or tao sa yung buhay. So, we have this one. So, yun nga, about na naman sa friendship na hindi naman dapat, but yung relasyon din. So, we have the good times. In either way, and we got this, okay? So, I kinda like feel na ikaw yung tipong tao talaga na seryoso sa yung work. Honestly speaking, to the point na mas pipiliin mo si work kaysa sa iyong barkada. Okay, and this one as well. So, maybe kinatatakutan mo rin na mawalay sa yung iyong barkada. Pero nisip mo na sana maintindihan ka nila. But yet, whether you like it or not, ilalayo ka talaga ng Panginoon sa mga taong yun. Kasi based on your reading, hindi sila naka-align sa yung energy. At saka, may sinasabi sila about you behind the scenes. So anyway, let's see what we have here. So, siguro meron kang gossiper na mga kaibigan. I feel like you do have a gentle spirit, guys, okay? So, cleansing muna tayo. Another dimension. So, I don't know why, pero na-sense ko talaga third-party situation. Very interesting. Okay. Okay. Pero huwag ka masyado mag-alala kasi if ever you're meant to be with this person, it will. Okay? So, anyway, ito yung mission mo. As I told you, some of you can be a priest already or madre. Basta nagpipreach ka kasi you are someone na malapit sa Panginoon. And with that tower being in reverse, so nandun ka rin para sa mga tao na may napagdaanan sa kanilang buhay kasi maintindihan mo sila. So, anyway, with the strength being here, so I feel na pinili ka ng Panginoon dahil sa yung strength, okay, um, or kakayahan, capability, okay. I can only feel na naiiyak ka kasi iniisip mo yung barkada mo. Kasi ito na rin siguro yung pakiramdam mo na nagkakambol na yung iyong you know, yung iyong friendship with others. Kasi maybe wala kang time sa kanila. Mas nag-focus ka sa work kaysa sa kanila. So, whether you like it or not, talagang dapat iiwalay ka sa mga tao na hindi nag-resonate sa'yo. So, yun nga, mananatili si work as you can see here. So, you really have that loving energy, honestly. Kaya yung iba sa inyo, yung mission nyo talaga, magpunta sa charity, guys. At saka na-sense ko rin yung iba sa inyo ay encourager. At saka mapapansin nyo rin na madalas yalapitan ka ng mga may hirap na tao rin. Kasi... Siguro ikaw yung tipong tao na nakakaitindi. So, I think na siguro naisip mo na, um, what do you call this? Hindi ka na comfortable sa ganun. Pero, kailangan mong magbigay, guys. Kasi, part rin yan ang mission mo na you are hearing out these people at tinutulungan mo rin. And, based on your reading, meron kang work at yung work mo ay tuloy-tuloy. 
So, ibig sabihin lang nun, tuloy-tuloy din yung pasok ng pera. So, sana, you know, uh, magbigay ka rin sa mga nangailangan. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about, you know, who you are as a person and God bless all of you. Sa pumili ng relaxation card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang mission mo sa mundong ito. I feel like nangingibabaw ang katotohanan. I feel like soon you will figure out something. You could be somebody na intellectual. Maraming alam. Pero nafe-feel ko na mahiyain ka. I-clarify natin yung cards to gain more information. Maybe you're somebody na introvert. I'm sensing na marami kang pagkakakitaan at saka magaling kang negosyante. Pero yun nga nafe-feel ko na nahihiya ka or may pagkahinhin ka. Okay? I kinda like feel na dapat mo i-value yung iyong talent kasi masasayang pag hindi mo vinalue. As you can see. So that's the reason why you do have to be thankful kay God sa iyong blessing. As you can see. So, anyway, kung sakali man you're doubting yourself, iwasan mo yan. Kasi, meron kang magandang gift na talent galing sa langit. Yan nga lang di mo ina-acknowledge because you're doubting yourself, as you can see. So, nangyayari dito dahil na parang closed off sa iyong talent, may tendency na hindi mo magampanan yung mission mo dahil napangunahan ka na ng anxiety. So, ito yung iiwasan mong gawin. Lesson at Rikat is this one. So, maybe kaya ka may anxiety kasi nakaranas ka siguro ng pambubuli as you can see with regards sa work. And we also have this one here. So, this is nice kasi magkakaroon ka ng magandang connection um, na tao wherein this person is supportive of you, honestly speaking. Pero, na-feel ko yung tears, honestly speaking, with regards sa energy na to. So, we have the relaxation card. So, maybe this is what's happening na hindi mo pinapansin yung iyong talento. At I kinda like feel yung sad energy. So, meaning lang no, nalulungkot yung Panginoon. Kasi hindi mo pa ginagampanan yung mission mo. Dahil nga masyado kang nahihiya. Masyado kang nag-focus sa negativity. At hindi ka naka-move on sa pangbubuli noong past. So, sayang daw yung talento mo, sabi ng mga anghel. So, tinan natin kung ano pang meron. Okay, so, we have this peace here. So, yung dapat ang matutunan ay magkaroon ka ng peace of mind. Kasi based on this reading, meron kang iniisip na negative to the point na it had end up into depression. So, we have this one. Pansin ko sa mga tao na intellectual, madalas talagang depression yung nangyayari. To be honest, so, iwasan mo masyado ka mag-focus sa negativity, alright? So, we have this one in either way. Actually, you're doubting yourself. Malayo sana yung mararating mo sa career. So, you will be having a partner or someone that will help you out. So, we have the near in either way. We also got the kind. As well, so magkakaroon ka ng connection at itong tao na to ay mabuti sa'yo. Sinusuportahan ka niya and there's a possibility for relationship. Pero guys, alungkot pa rin ako dito kasi in either way na naman siya. Meaning, 
you're doubting and doubting and doubting with a special in reverse and Okay, iwasan nyo rin mag-doubt sa connection, guys. Kasi hindi yung dahilan kung bakit hindi nag-push forward si relationship. Maybe because you're doubting that kind person na pinadala ng Panginoon para sa sa'yo. So anyway, let's see what else. So I kind of like feel itong energy or itong reading ninyo, guys. Parang hindi pa sinasagot ko ano yung mission mo. Kasi first of all, hindi ka pahanda. At kailangan mo muna resolbahan yung, yung mind. Sanay mo na maging kalmado lang, guys. At huwag masyadong pala isip. Kasi minsan yan din yung hahad lang sa paggawa ng mission. Parang itong message, itong reading ay message ng Panginoon para sa'yo. Okay? So, wag kang masyadong mag-alala. Wag kang maging warrior. So, anyway, let's see what we have here. So, so far, hindi ko pa ginagampanan si Mission. Madalas siguro ito yung nangyayari na nagkaka-problema ka or issue with regards sa work, as you can see. And with the judgment in reverse, it just mean na hindi mo kilala pa yung sarili mo. Kaya madalas failed with regards sa, um, sa iyong career. Madalas siguro nangyayari dito, nagkaka-work ka, tapos nakawalan ka ng work, mag-work ka na naman sa umpisa. Okay, ay feel na nangyayari ito para makilala mo yung iyong sarili. And be mindful sa mga pinapasok mong trabaho kasi kapag di mo alam kung ano talaga yung align sa na work, may mga tendency na yung ibibigay sa iyo na work, yung tipong work na magpapa-enhance ng iyong capabilities. Like example, if your mission work is about speaking out, madalas yung work mo about sa nagsasalita, kagaya ng receptionist, call center agent, and so on, para ma-practice si communication skill. So, yun yung dapat ang maobserbahan sa mga work na napagdaanan mo. Huwag mo isipin na um, yung work na yun napagdaanan mo lang at wala lang You know, remember may mga bagay na napagtaanan tayo for a reason, di ba? So, you are in this moment of self-discovery pa. Actually, feeling ko wala pa yung mission work mo, hindi pa nila nabanggit, hindi pa nasusulat guys. Kasi tinitinan pa lang if you have that potential to go after it. Kasi sa ngayon, you are in this way na stagnant and you're not going after your mission work. Kasi maybe nangyayari dito, hindi mo rin naiisip kung ano yung mission mo sa mundong ito. Which is sad. Okay, huwag mong pagdadahan yung sarili mo. Tsaka, move on ka na sa nangyari noong past. We're in, um, nabuli ka. So, sana makilala mo pa na yung sarili mo. Tsaka, kung di ba talaga alam, yung gawin mo, guys, isama nyo yan sa yung dasal sa Panginoon. Na wish mo na sana makilala mo yung sarili mo. Sana bigyan ka talaga ng work na nag-resonate sa'yo. Or para ma-enhance pa yung talent mo. Kasi may potential ka, intellectual ka. Magaling ka mag-isip. You are more on logical thinking kind of thing, okay? So, yung pasukin mo na work talaga, guys, yung swak sa'yo, alright? So, really forgive, hindi binanggit ko ano yung mission mo, but yet, sana may mapulot ka na aral dito sa reading. So, anyway, that's it, and God bless all of you. Sa pumili ng Freedom Card, ito ang inyong reading. Tignan natin kung ano ang mission mo sa mundong ito. I'm sensing na inibabaw ang kapayapaan. Pero na sense ko malungkot yung energy. Siguro, wini-wish mo sa Panginoon yung kapayapaan kasi nafe-feel ko rin yung stressful energy. So, kaya ka rin siguro nandito, maybe you're hopeful 
for some changes in your life or gusto mo malaman kung ano yung plano ng Panginoon para sa'yo. Kasi um, parang gusto mo may gampanan ka sana for this world then pero feeling ko may kulang. Minila nun, parang hindi pa handa yung energy. Okay, but yet, let's see kung may mission ka. Kung handa ka na for that, okay? At naman ng tao may mission, pero siguro yung pinapakita lang sa ngayon talaga yung parang major na mission. Alright? So, anyway, i-clarify natin yung cards. So, sabi nila, cleanse muna tayo. I can really feel na meron tao na nakataas sa na nagmamaltrato sa iyo simula nang maliit ka pa lamang. Mapagmataas itong tao na to at mapagmatyag sa iyo. At I can really feel na binubully ka rin niya kahit nang maliit ka pa. I can really feel na you will know the answer. Or you will figure out something. I can really feel as well na busy ka sa paghahanap ng jowa kasi maybe gusto mo na makaalis sa hindi mabuting sitwasyon sa iyong buhay. So, as you can see here, kasi nga meron ngang control freak, maybe sa iyong bahay, at iniisip mo pag nakasal ka na, malalayo ka na doon. So, we have this voice being here, so ito yun yung dapat mong isipin, na kung sino man tong control freak, haga salita lang siya, um, baka kasi yung ginagawa niya sa iyo, ay, you know, dinadaan ka niya sa sigaw, to be honest with you. Yung mga ganyan kasing tao, weak naman yan within. At saka, ginagamit nila ng galit, ng sigaw, para masindak yung mga tao. So, yun yung dapat nang papansinin din. So, with the curse and guide here, so, yung mission work mo ay mag-guide ka ng mga tao, as you can see. But with the curse being here, ibig sabihin lang nun, guys, na may humahad lang ng iyong mission. Maybe meron tao na nakaalam na isa ka sa mga pinili ng Diyos na may gawin para sa mundo. Kaya kung sino man yung nagbaltrato sa'yo, nag-control sa'yo, ginagawa niya tong bagay na to para pigilan ka na gampanan mo yung mission mo. Maybe whoever this is, nakita niya simula nung bata ka pa na mabuti kang tao, okay, at may potential ka na ikaw yung tinawag ng Panginoon para may gawin. Kaya yung ginawa niya, nag-strategize siya na pwede sirain din yung iyong beauty or yung iyong self-confidence para hindi mo magampanan yung iyong trabaho, as you can see. But you don't have to worry kasi fated talagang malayo ka sa ganitong sitwasyon din. Kung sino man yung nagka-curse sa'yo, I kind of like feel na simula nung bata ka palang ginagawa na sa'yo ito. Yung masa collab guys, kamag-anak nyo kung sino may gawa nito. And I kind of like feel anger energy kasi kung malaman mo yung katotohanan, magagalit ka na lang. Kasi hindi mo kalain na yung kamag-anak mo gagawin to sa'yo. So, yun nga yung being curse, as you can see, because you are a chosen one of the divine na may gawin to this world, okay? Ikaw yung nag-guide, so ibig sabihin lang na may potential na yung mission mo ay maging teacher ka, ikag-guide mo yung mga sudyante, pwede rin, counselor can be, motivational speaker can be, okay? So, anyway, ito nga yung focus mo. Nagaanap ka ng jowa para malayo ka sa mga tao na negative sa iyong buhay. Pero huwag mo isipin na ito yung susi, okay? Kasi, I can like feel na meron ka naman kakayahan na maging successful. At saka yung malungkot ako dito, guys. Kasi kapag naging successful ka, naiinis sa inyong mga tao na tinatryhad langan yung iyong mission work. 
As you can see, maybe you do have dreams about it already. Or nakakita ka na ng red flags with regards sa tao na yan. So, we have the justice and protect, okay? So, I kinda like feel yung heaviness sa mata dito, guys, okay? So far naman, pinapatagtahan ka ng Panginoon sa mga tao yan na, taong yan na masasama, okay? Um, maybe there come a time na napapansin mo rin yun, na bilang may mangyayari tapos saliligtas ka. Kasi while you're dealing with these negative people, you know, may nangyayari talaga na hindi mo akala yung mangyayari pero may mga miracle din. At saka naiyak ka dahil dito. So, you have the introvert and transformation. So, ibig sabihin lang nun, since you are aware na may tao sa iyong buhay na hinahadlangan yung iyong success at yung paggampanan mo na mission mo, kailangan mo mag introvert Okay, at kailangan may changes. Ibig sabihin lang nun, dapat lumayo ka na sa mga tao na gumagawa ng ganito sa'yo kasi pinipigilan ka nila na gawin mo yung mission mo. And this are and this one. So, isa sa red flags na pinapakita ng mga negative na tao na yan ay tinatry nilang kunin yung iyong attention at yung iyong oras para umiwas kang gawin yung dapat mong gawin sa mundo. I kind of like feel na yung ba sa inyo, ginagawa to sa iyo ng backstabber mong friend. Maybe niyayaya ka nilang lumabas kahit alam nila na may work ka. So, umiwas ka sa mga ganong instances guys. Okay? Kasi yung kanilang intention dito ay para hindi mo gampanan yung iyong mission or gawin yung iyong trabaho. So, you have to lock and fight. Okay? So, yun nga, sa ito, yung may mga taong humahad lang ng iyong swerte. Okay? At uh, naiyak ka dito kasi maybe yung iba sa inyo napansin nyo yun. So, let time clarify for this one. So, just go ahead and try to see kung anong meron dito. So, nafe-feel ko rin mapagsamantala. Alright? So, Tignan natin kung anong meron. So, we got this imagination and origin. So, ibig sabihin lang nun, guys, na yung mga tao na gumagawa ng kalokohan sa'yo, pansinin mo yung mga sinasabi nila. Pansinin mo yun kasi tinatarget nila yung iyong self-confidence. Nagsasabi sila ng negative about you. Hindi talaga sila supportive. At ginagawa nila to para sirain yung iyong kaisipan. Which is sad, okay? And, you know, you don't really need to depend on these people. Learn how to love yourself, as you can see. Kasi with regards sa energy, parang feeling ko sarili mo lang yung mapagkakatiwalaan mo sa mga taong nakapaligod. I'm sorry, nakapaligid sa'yo. Kasama na rin, syempre, na mapagkakatiwalaan mo yung ating Panginoon, okay? So, sa ganitong kadepress na sitwasyon, remember to go to God. So, yung the daydream and confident, so, ito yung dapat mo realize yung iyong panaginip or yung gusto mo makamit sa iyong buhay, guys, okay? Para ma-motivate ka or have that confidence to go after your goals, honestly. So, we have the freedom being here. So, ibig sabihin lang nun, na once na break free ka na sa mga negative na tao na yan, saka mo palang gagampanan si Mission. Okay? But I kinda like feel na whether they like it or not, gagawin at gagawin mo to kasi ito yung naka-faith sa'yo. Ikaw yung pinili ng Panginoon para gawin mo yun. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have this one in reverse. So, wala pa rin changes, which is sad. So, we have this one, treasure in reverse. So, yung iba sa inyo, hindi nyo pakilala ng lubos yung iyong sarili. Kasi nga din now, na mga tao sa paligid mo, yung iyong self-confidence. Okay? So, we have this one. Which is seven in either way and joke in either way. So, you have this luck, guys, okay? So, we have this bless in reverse. Pero para may pumipigil ng iyong swerte, 
Kasi nga nakita natin dito sa reading mo yung mga curses. Okay? So, suggestion ko lang talaga guys sa inyo, pray kay God at saka pray mo rin na maalis yung mga curse na nilagay nila sa'yo. So, you don't forget in reverse. And we also got the light. Okay, you're definitely called by heaven na may gawin sa mundong ito. So, huwag mo sanang idim yung iyong light. Honestly speaking, like, stay hopeful despite of what's going on around you. So, you have the keys here. Parang yung keys, it reminds me of, you know, Judas keys. Yung betrayal, guys. Nalungkot ako kasi... Yun nga, yung feeling ko kasi dito, hindi lang ka mag-anak mo yung gumagawa sa'yo ng mali. Um, kahit yung kaibigan mo rin, na tinuri mong kaibigan, which is sad. Okay, so I kind of like feel na yung mangyayari dito. Make mag-isa ka someday, paalis sa mga taong ito, at saka sa mga ahas mo rin na kaibigan. So, let's see what else do we have here. Pero siguro mga tao naghahamon sa iyo ng away. So pagpasensyahan niyo na yung tunog. Maybe it's a sign na yun na napapaaway ka. Um, let's see what we have. Yan nga malungkot yung vibe doon. Kung nasan ka man ngayon, hugs to all of you. Kasi nga may tao na controlling sa iyong buhay. At feeling mo kapag may gagawin ka, magagalit siya. So this is sad guys, honestly. Pero... Darating ang panahon na parang ilalayo ka ng Panginoon mo doon kasi nga anjas na yung nangyayari. As you can see. So, I kinda like feel with this one. I kinda like sense na talagang pinoprotektahan ka ng Panginoon kasi ito yung slowest night dito sa set of cards na yan. Ibig sabihin lang noon kapag itong taon na ito i-approach ka parang mabagal yung process. Parang kasi pinipigilan siya ng Panginoon para may time ka pa na makaalis or maiwasan mo yung atake niya. Yun yung vibe na nasa sense ko dito. So, definitely, mission mo sa mundong ito ay maging ilaw. Pwede ilaw ng tahanan, pwede ka maging ina. Pwede ko naman nakikita sa reading mo about sa pagkakaroon ng family. I kind of like feel it's more likely you being a motivational speaker, a hope, even counselor, teacher, basta yung someone na nag-guide. Alright? Because you could be a good example to everyone, at saka, yeah, based on napagdaanan mo rin, ikaw yung mag-inspire sa kanila na wag sila mag-give up hope. Okay? So, anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and God bless all of you.